மூன்றாவது தலைமுறையாக திமுகவில் கால் பதித்து முக்கிய பங்காற்றி வரும் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை பற்றி பலரும் அறியாத தகவல்களை பார்ப்போம் மகேஷ் பொய்யாமொழியின் தாத்தா தர்மலிங்கம் திருச்சி மாவட்டம் அன்பில் எனப்படும் ஊரில் பிறந்தவர் அன்பிலார் என்றால் ஆரம்பகால திமுகவில் பிரபலம் திமுகவை ஆரம்பத்தில் தோற்றுவித்த தளபதிகளில் ஒருவரான அன்பில் தர்மலிங்கம் அண்ணாவின் நம்பிக்கைக்கு உரியவராக திகழ்ந்தார் கருணாநிதியின் முக்கிய தளபதியாக விளங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் காங்கிரஸ் கட்சியை வீழ்த்தி திமுக ஆட்சி அமைத்த போது திமுக ஆட்சியின் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராகவும் வேளாண் துறை அமைச்சராகவும் பதவிகள் வகித்ததுடன் கட்சியிலும் பல்வேறு பொறுப்புகளில் சிறப்பாக செயலாற்றினார் திருச்சி திமுக என்றால் அன்பிலார்தான் எனும் அளவிற்கு செல்வாக்குடன் இருந்து கருணாநிதியிடமும் தனிப்பட்ட முறையில் மிகுந்த நட்பு பாராட்டினார் அவர் செல்வாக்குடன் இருந்த காலத்தில் கட்சியில் மிகவும் ஜூனியரான தற்போதைய திருச்சி மாவட்ட திமுக செயலாளர் கே என் நேரு அன்பில் தர்மலிங்கம் இருக்கும் வரை நாம் எல்லாம் கட்சியில் பெரிதாக வளர முடியாது என்று கட்சி தோழர்களிடம் விரக்தியோடு கூறி வருவாராம் அன்பில் தர்மலிங்கம் காலத்திற்கு பிறகு அவரது மகன் அன்பில் பொய்யாமொழி அரசியல் களத்திற்கு வந்தார் தனது அப்பா கருணாநிதியுடன் தனிப்பட்ட முறையில் நட்பு பாராட்டியதை போன்று பொய்யாமொழி மு க ஸ்டாலினோடு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார் திமுகவில் மு க ஸ்டாலின் அப்போதுதான் தீவிரமாக செயல்பட ஆரம்பித்த புதியது அவரோடு கூடவே இருந்து அவரை செழுமைப்படுத்தி தொண்டர்களோடு அவருக்கு இருக்கும் இடைவெளியை குறைத்து அரசியல் நெளிவு சுழிவுகளை பக்குவமாக மு க ஸ்டாலினுக்கு எடுத்து கூறியவர் பொய்யாமொழிதான் என்று கூறுவார்கள் திருச்சி தொகுதியில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டும் எம்எல்ஏவாக வென்று அரசியலில் செயல்பட்டு கொண்டிருந்த பொய்யாமொழி திடீர் உடல்நல பாதிப்பால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அகால மரணமடைந்தார் திருச்சி எம்எல்ஏவாக இருந்த அன்பில் பொய்யாமொழியின் திடீர் மறைவை அடுத்து நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் பொய்யாமொழியின் சகோதரர் அன்பில் பெரியசாமி களமிறக்கப்பட்டார் தேர்தலில் வென்ற அன்பில் பெரியசாமி தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலிலும் திருச்சியில் வெற்றி பெற்றார் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியின் தந்தை அன்பில் பொய்யாமொழியின் திடீர் மறைவை அடுத்து உயிர் நண்பனை இழந்து வருத்தத்துடன் இருந்த மு க ஸ்டாலின் நண்பன் குடும்பத்தை நிலைநிறுத்துவது தனது கடமை என்று பொறுப்பேற்று பொய்யாமொழி குடும்பத்தை தனது வேலைச்சேரி வீட்டின் பின்பக்கம் உள்ள வாடகை வீடு ஒன்றில் குடியமர்த்தி மகேஷின் எதிர்காலத்திற்கு பொறுப்பேற்று கொண்டார் கிட்டத்தட்ட தனது வளர்ப்பு மகன் போன்று தனது நண்பனின் மகன் மகேஷை பார்த்து கொண்ட மு ஸ்டாலின் அவரை எம்சிஏ படிக்க வைத்தார் படிப்பை முடித்த மகேஷிற்கு குடும்பத்திலேயே ஊறி போயிருந்த அரசியல் ஆர்வம் துளிர்விட உனக்கு அரசியல் வேண்டாம் நல்ல வேலைக்கு சென்று நிம்மதியாக இரு என்று மு க ஸ்டாலின் அறிவுரை கூறியதை அடுத்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை ஐடி கம்பெனியில் பணியாற்றி வந்தார் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிற்கு பின் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பிஸ்னஸ்களை கவனித்துக் கொள்ளுமாறு கூற வேலையை உதறிவிட்டு உதயநிதியுடன் இணைந்து செயல்பட ஆரம்பித்தார் மகேஷ் பொய்யாமொழி தாத்தா அப்பா போலவே மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆனார்கள் உதயநிதி ஸ்டாலினும் மகேஷ் பொய்யாமொழியும் பின்னர் உதயநிதி நடிப்பு துறையில் கால் பதிக்க ஆரம்பித்ததும் உதயநிதி நற்பணி மன்றத்தின் பொறுப்பாளராக இருந்து மன்றத்தை வளர்க்கும் பணியில் முழுமையாக தனது கவனத்தை செலுத்தினார் திமுகவில் இருக்கும் நிர்வாகிகளின் இளம் வாரிசுகள் உதயநிதி நற்பணி மன்றத்தில் இணைந்து செயல்பட ஆரம்பித்தனர் மேலும் மு க ஸ்டாலினின் சுற்றுப்பயணங்களில் அவருடன் கூடவே இருந்து அவருக்கான பணிகளை செய்து வந்த மகேஷ் பொய்யாமொழிக்கு அரசியலே உனக்கு வேண்டாம் என்று கூறிய மு க ஸ்டாலின் மகேஷின் ஆக்டிவான செயல்பாடுகளை கண்டு திமுகவின் இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் ஆக்கினார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் முப்பத்தி ஆறு வயதை நிரம்பிய மகேஷ் பொய்யாமொழிக்கு திருச்சியை அடுத்த திருவரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பளித்தார் தேர்தலில் போட்டியிடும் அஃபிடவிட்டில் எட்டு கோடியே எண்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள மகேஷ் பொய்யாமொழி இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் கடன்கள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் திருமணமான மகேஷ் பொய்யாமொழி தனது இரு மகன்கள் மனைவியுடன் சென்னையில் வசித்து வந்தாலும் கட்சி நிகழ்ச்சிகள் தொகுதி பணிகள் என்று திருச்சியிலும் பெரும்பாலான நேரத்தை செலவிட தவறுவதில்லை திமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள் ஒருபுறம் கட்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு செயலாற்றி கொண்டிருக்க மகேஷ் பொய்யாமொழி மற்றும் சபரீசன் ஆகியோர் மு க ஸ்டாலினுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் செயலாற்றி வருகின்றனர் செந்தில் பாலாஜியை அமமுகவிலிருந்து திமுகவிற்கு கொண்டு வந்ததில் மகேஷின் பங்கு அதிகம் அதன் மூலம் மு க ஸ்டாலினின் பெரும் பாராட்டையும் பெற்றவர் தொண்டர்களுக்கும் மு க ஸ்டாலினுக்கும் இருக்கும் இடைவெளியை குறைத்து பல வழிகளிலும் மு க ஸ்டாலினுக்கு உறுதுணையாக இருந்த மகேஷ் தற்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுகவில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் அவரது வளர்ச்சிக்கான காரியங்களை உடனிருந்து கவனித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதி அரசியலில் ஆக்டிவாக இருந்த காலத்தில் திருச்சியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசுகையில் என்னுடைய ஆரம்ப அரசியல் நாட்களில் எனக்கு உற்ற நண்பனாக முக்கிய தளபதியாக அன்பில் தர்மலிங்கம் விளங்கினார் மு க ஸ்டாலினுக்கு நெருங்கிய நண்பராக அன்பில் தர்மலிங்கம் மகன் அன்பில் பொய்யாமொழி திகழ்ந்தார் தற்போது உதயநிதிக்கு உற்ற நண்பராக பொய்யாமொழியின் மகன் மகேஷ் இருந்து வருகிறார் வாழையடி வாழையாக தலைமுறை கடந்து அன்பிலார் குடும்பத்துடன் எனது குடும்பத்திற்கு நட்பு நீடித்து வருகிறது என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார் எனக்கு வீடியோலாம் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க எல்லாரும் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிர